我是这所监狱的二当家，关押着这个世界上最为穷凶极恶的犯人。今天我受皇室首所托为他的女儿治病，却不料被他的儿子黄骑兵诬陷成骗子，还叫我滚出去。诸侯，休得对齐先生无礼！齐先生不是我信不过你，只是小女眼看病情见好，不如您先在外面稍等片刻，可否？行，既然你们要选择相信这个杨医生，那我也没办法。皇室手不必理会这种江湖骗子，黄小姐的病我一个人就能解决。齐等闲，你听不懂人话是不是？还不赶紧滚出去，别在这里耽误我妹妹的治疗进程了。行，既然你们要拿人命开玩笑，那我也不阻止了。不过出了事之后，别怪我没提醒过你。皇室手，请放心，我这就施展我郭外所学的独特疗法，为您的女儿治疗，她很快就能恢复健康了。杰克孙先生真是感激不尽，事成后我必有重谢。说完，杰克孙便敲起了木鱼，施展起了他独特的木鱼治疗术。只见对病床上的黄情哥顿时起了反应。孙先生不愧是在米国研究心理学这么多年的专家，果然是有两把刷子的。我看小妹的情况正在不断变好。是啊，是啊，效果简直就是立竿见影啊！正在此时，只见听见木鱼声的黄情哥猛地坐起身来，接着只见黄情哥纵身一跃，跳出了窗户，偷偷告诉大家，想看二当家后续的宝子们。正在此时的董贤刚好在楼下觉察到了不对劲，董贤二话没说，直接就及时救下了黄情哥。我就。知道会出事的，果然和我预想的一样。爸，齐等闲接住了小妹，他没事，还愣着干嘛？还不去请齐大师上来？齐大师，对不起，刚刚是我口无遮拦，您就好人做到底，救救我的小妹吧。齐大师，您说的没错，杰克孙的治疗方式有大问题，还请您大人不计小人过，救救我的女儿吧。日后我愿为您鞍前马后，晚死不死。行吧，看在皇室守卫百姓任劳任怨的份上，那我就替他治疗一下吧。看看，要是你能治好黄小姐，我当场给你五百万美金。行，这可是你说的。既然你要送钱给我，那我也只好收下了。慢着，我还没说完了。倘若你要是治不好黄小姐的话，我会登报登新闻，让全世界的人都知道你是个招摇撞骗的废物。行了行了，就别叭叭了，马上我就让你见识一下什么叫真正的医术。接着，只见等闲施展起了高级治疗术，为黄情哥进行了彻底的治疗，积累的自闭症直接给成功治愈了。怎么样，好多了吧？谢谢你，我感觉好多了。我现在感觉全身上下有一种极度舒适的感觉。什么？这个小子医术居然如此高超？我没看错吧？齐大师真是太感谢你了，你又为我解决了一个天大的难题，真是让我无以为报啊！黄世守不用客气，杰克孙，赶紧兑现你的承诺吧。我的五百万美金呢？不可能，这绝对不可能。既然你答应了别人，就赶紧拿出来吧，做人要讲诚信。他、啊、给你，黄世少，这五百万美金替我捐给贫困山区上不起学的孩子。齐先生真是心地善良啊，我在这里替贫困山区的孩子谢谢你了。黄世少，您客气了。为社会做贡献是我们每个人义不容辞的事情，这些都是我应该做的。对了，齐大师，我有件事情要告诉你。张氏集团的张少杰已经卷钱跑路了。我听说乔家还在那边投资了几千万了。其实我早劝过他们，可是他们不相信我。估计这回他们上吊的心都有了。对了，我还有点事就先走了。爸，我还没来得及好好感谢齐先生了，你怎么让他走了？齐大师比较忙，等你过生日的时候，我把你大伯的游轮借过来给你庆祝生日，怎么样？可以，不过你一定要邀请齐等闲到场，不然的话这生日不办也罢。爸，齐大师不是跟乔氏集团的总裁乔秋梦结婚了吗？结了婚咋了？又不是不能离。<笑>完了完了，张少圈钱跑路了，只留下铜锣湾这块没用的地皮。我们乔家这下是彻底完了。哎，都怪我们当初没能相信等闲的话，这回我们可被张少杰这个臭小子给骗惨了。亲戚的钱你也骗，乔秋梦你还是个人吗？还钱？我也是受害者啊！你们别这样好不好？我投了三千万，哪里想到张少会卷钱跑路啊？少废话，都是你们拉我们一起买的股份，赶紧把钱还给我们！正在此时，等闲也赶了回来，只见七大姑八大姨把乔秋梦一家给围住，纷纷吵着要退股拿回本金。看到这种情况，等闲忍不住笑出了声来。齐等闲，你个白眼狼，笑什么笑？看见亲戚向我们讨债，你还幸灾乐祸上了是吧？庞姨，你误会了，我是来告诉你们一个好消息。张少杰虽然跑路了，但是他留下来的铜锣湾那块地皮很值钱，这次你们发财了。齐等闲，你就别在这里捣乱了，好不好？那块地皮要是值钱的话，张氏集团还会拿出来抵押吗？你当我弱智吗？姓齐的，你这个狗东西，都到这个时候了，你还要调戏我们是吧？这块地你要是喜欢，送给你当祖坟好了。他喵的，在狗叫什么？谁要敢再多避避一句，老子直接给他打入监狱坐大牢。等闲，我知道你是为我们乔家好，但是铜锣湾这块地皮是真不值钱啊！乔叔，你对我恩重如山，这次的事情我来帮你们搞定。既然铜锣湾这块宝地你们不要，那你们就把股份转让合同转给我吧，我原价收购。